九月二十七日星期五，看到网友的分享，莫文蔚分别在 ins、fb、微博分享了与肖战合唱舞台，这是第四次分享了。如网友所言，希望肖战以后能多多和莫文蔚这样的实力派，而且是真正的大美女合作，见你吉言哟。今天阿云嘎透露，在晚会时在圆桌和肖战的聊天内容，有网友点评说。真正的友情是，即便各自都有自己的生活，每次见面还是以前一样沟通，毫无障碍。看到肖战和阿云嘎真的神仙友情，还有肖战每次都笑得见牙不见眼，两人看见对方那种高兴都能感染到很多人。在近期的澳门活动中，肖战凭借着超高人气和出色表现，又一次吸引了大家的目光。无论是网络上热烈的讨论，还是各大媒体的报道。肖战在这场活动中的细节都被放大到了极致。在这样的环境里，肖战的表现不仅传递出他个人的魅力，也侧面反映出娱乐圈这个复杂的人情世故。说起肖战，很多人立刻就会想到他那张帅气的脸和无敌的舞台魅力。这次澳门之夜，他所展现的不仅仅是光鲜亮丽的外表，而是一种深刻的社交智慧和处理人际关系的能力。在这样一个明星云集的场合。咖位的高低往往在无形中影响着明星之间的互动，而肖战像是一位游刃有余的舞者，巧妙地在这片复杂的舞台上演绎着自己的独特风采。在观众的目光中，活动现场的每一个细节都被细致入微的审视。肖战的座位安排、出场顺序以及他与其他明星间的互动，无一不在展示着娱乐圈内部的潜规则。在这个圈子里，谁坐在前排？谁与谁同台，都是有讲究的。大家都知道，咖位大的明星自然而然能获得更多的关注。肖战在活动中的表现虽然看似轻松自在，背后却是一番深思熟虑的策略。肖战一如既往地与粉丝保持亲密的互动，展现出的不仅仅是对他们的热情，更是聪明的公关方式。在活动中，他的微笑和善解人意的眼神，让粉丝们感到受到重视与尊重。在与前辈的寒暄中，他表现出了应有的谦逊和礼貌，轻松化解了潜在的紧张氛围。这些细节虽然不起眼，却在无形中提升了他在活动中的咖位，也让他在这个名利场里如鱼得水。在看到肖战在活动中的种种表现时，我们不得不佩服他的社交手腕，就像是在打牌，人脉资源是一张不可或缺的牌，而肖战恰恰懂得如何灵活运用手里这张牌。在与其他明星的互动中，他总能找到得体的方式去建立联系。无论是通过共同话题，还是恰如其分的幽默，能够轻松化解场上的尴尬。当其他明星一走上舞台，肖战总是能够第一时间给出热烈的掌声与呼应。这不仅展现了他的礼貌，更让人觉得他是一位懂得感恩的后辈。肖战的成功绝非偶然，他本身的努力与耕耘也不可忽视。在这众星云集的澳门之夜，他所展现出的高情商和应对能力，背后是千千万万次的锻炼与学习。在娱乐圈，演员不仅要有过硬的演技，还需具备出色的人际关系处理能力。肖战显然在这方面做得颇有心得。他深知如何在这个复杂的圈子里保持自我，同时又能融入其中，这样的能力是非常宝贵的。尤其对于想要在娱乐圈立足的新人而言。面对娱乐圈的种种诱惑与压力，肖战也毫不松懈。他始终坚持自己的内心，不盲目追逐热点，更不会被流言蜚语所左右。这种清醒的头脑与坚定的立场，让他在行走于光鲜亮丽的舞台之余，时刻保持着一份难得的独立与思考。他曾在采访中提到过：“流量只是一时的，作品才是永恒的。”他的这番话不仅是对自身的要求。更是在向所有追梦者传递着一种信念。谈到人情世故，或许只有真正体验过这个行业的人，才能深刻认识到其中的复杂与微妙。在这个看似华丽的圈子里，潜规则无处不在。在每一次晚会、每一次活动中，明星们不仅拼的是人格魅力，也在拼人际关系。在这样的环境下，沟通与理解显得尤为重要。肖战的成功正是这种理解与沟通的良好体现。他明白，做一个讨人喜欢的人，并不意味迎合，而是懂得如何与各类人打交道，让每个人都感受到自己的真诚。在活动之后，大家都热烈讨论着肖战的表现与风格，有人赞叹于他的交际能力和高情商。
，也有人期待他在艺术上的进一步发展。不可否认的是，这次澳门之夜再次让我们看到了一位明星的成长与努力。从中也不难得出，肖战受欢迎的原因，不仅仅在于他的才华，更在于他的态度。他对待人际关系的成熟，和他始终如一的清醒。肖战带给我们的不仅是一场视觉和听觉的盛宴，更是一场深刻的人性思考。看到这样一位在万众瞩目中依然坚持自我，同时又懂得人情世故的明星，不禁让我们对这个行业有了更深入的了解。娱乐圈并不是一个单纯的光鲜世界，它背后包裹着太多的规则与故事。而在未来，不妨期待肖战带给我们的更多惊喜。毕竟，他不仅要经历这名立场的洗礼。更对我们传递了面对挑战与诱惑时的坚持与决心。正如在这个圈子里立足的每一位艺人都应当适应、退让与坚持的那种平衡。肖战以自己的方式诠释了这一切。通过肖战的例子，我们看到了在这个竞争激烈的行业中，高情商与清醒头脑是多么的重要。无论在生活中，还是在事业上，真实与坚持将永远是推动我们前行的动力。希望每一位网友。能够通过肖战的故事，找到属于自己的方向，迎接属于自己的成功之路。我们一同期待未来的肖战能够带来更多精彩的作品。最后，十月五日就是肖战的生日了，我们海外 YouTube 粉丝要给肖战的生日快乐影片。我昨晚剪片完成后也立即上传到微博了，因为音乐版权问题，所以大家要听原声背影音乐的影片，可以看一下评论区我放的网址哟。祝大家周末愉快！下一个五年又要开始了，期待下一个五年肖战会变成什么样子？你们呢？
快乐就是，就像和那个什么差不多，快乐就像。